，欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：微博之夜官宣，肖战杨子排名靠前，余生请多教我点睛之笔。微博之夜正式宣布盛会将于3月25日在北京举行。期间，网友们可以通过网络投票向晚会官方推荐自己喜欢的偶像和作品，经过专家评审和研究，最终诞生多个奖项。所以，微博之夜不仅是明星们的庆典，更是粉丝们比拼的时刻。网民都知道，微博之夜就是人气，红了没作品的可以上榜，有作品不红的肯定上不了榜。最后。一切都与人气有关。微博之夜最有趣的奖项是年度微博作品、微博年度风云人物和微博王后。其中增长最快和最明显的是年度微博作品。就榜单的条目而言，有生之年请多教我排在第一位，悬崖勒马，遥遥领先紧随其后的冰与渔火。不过这才刚刚开始，就看最后能不能被反超了。希望粉丝们能够坚持到最后，让肖战和杨子登上年度制作的领奖台。另一方面，微博年度人物是微博之夜值得关注的奖项之一。就票数而言，肖战和杨子再次高居榜首。只能说这两位粉丝战斗力太强了，但是帅哥美女谁不爱呢？只是不知道后面的王一博、王鹤棣、蔡徐坤、龚俊会不会上来。据我看。他们上来应该比较难，因为投票规则是每天都可以投票，而且有投票次数限制，所以肖战和杨子应该一直保持领先，除非有知情人和刷票，否则他们一定会成为微博年度人物。如果说前两个奖项意义重大的话，那么微博王者荣耀就更让人期待了。这个奖项目前很受质疑，毕竟当红的少男少女真的太多了。不过杨子和肖战已经两连冠了。两人的互动也是粉丝们的最爱。再者，看余生的票选势头，今年很可能还是他们两个。如果真的是他们两个，应该会出席。据了解，肖战目前还未入围，而杨子正在拍摄的《幺九九》也接近杀青阶段。所以，如果两人再次被选为微博天后，很有可能会出席。肖战的微博之王地位应该没有太大的悬念，毕竟肖战有脸有脸，人气有人气。演技有演技，实力有目共睹，一场时装周。更何况，肖战的领先优势是无限放大。不仅仅是粉丝，路人也觉得肖战真的很厉害，为国而战。而微博女王的位置，或许还有一点悬念。毕竟迪丽热巴也是一个不容小觑的存在，颜值、人气、作品、演技都非常耐看。更何况，她前段时间深陷绯闻，不仅是她，还有她的粉丝。都需要光鲜亮丽的外表。微博之夜的红毯是他们最好的选择，微博女王的位置是他们反击谣言的最好武器。所以，我有理由相信，迪丽热巴的粉丝们一定会火热的支持她登上微博女王的位置。目前，关于微博之夜将要出席的嘉宾名单，官方暂未公布。但进入官方微博之夜微博可以看到，宣传海报上已经出现了邓超、迪李加巴、王源。于舒心、李宇春、王鹤棣的宣传照，我不知道这是否被视为官方公告。不过，于舒心三月的行程单上确实有三月二十五日晚会的字样，所以他很有可能会出席。如果王鹤棣也来了，喜欢带新引力 CP 的网友们可要大饱眼福了。不知道大家是不是很期待这些明星的红毯表演？我真的等不及了。奢侈品牌为肖战定制鞋楦。在品牌博物馆留下印记，粉丝高呼“满月”。前段时间，肖战出席了米兰时装周，他是此次前往的艺人中唯一一位受到两个品牌邀请的男艺人，能够拥有这样的标签，本身就让粉丝们非常自豪。后肖战正式抵达米兰参加活动，大家才真正感受到什么是肖战效应。很多网友之前就已经感受到了，每次有肖战相关的消息。都会引起热议，他代言的很多产品瞬间就被抢购一空。因为肖战一直在内娱发展，所以人们没想到他在国外能有这么高的影响力。肖战在米兰时装周活动中取得的成绩，让大家感叹良久。作为一个从未在海外发展过的艺人，当他抵达国外机场时，机场已经聚集了大量的海外粉丝。
已经充满了肖战的应援色。活动开始后，国内外多家媒体报道了肖战的相关消息，其中海外媒体达六十多家。肖战参加探店活动时，品牌创始人都会亲自陪同，看到自己的代言人能带来如此多的关注，他也表示很震惊，一直忙着拍戏。海内外粉丝都希望销量越来越好。在喜欢肖战的同时，肖战也会带着大家去感受更广阔的世界。近日，肖战还在个人社交平台上发布了九宫格，可以感受到他这次的旅行真的很开心。肖战几乎每个月都会定期更新生活相关的新闻，也算是他和粉丝之间的一种默契。这次的新闻还包括一些动画，看看肖战的状态就明白了为什么这么火。近日有消息称，该品牌为肖战定制鞋楦，留下鞋印。如果不是业内人士，可能无法理解这是何等的得意。这款鞋楦会留在品牌博物馆，这是一件值得骄傲的事情，也能看出品牌对肖战的重视程度。相信从这次活动中，品牌方也能认识到肖战的无限潜力，未来一定会想要达成更多的合作。前段时间。肖战代言的品牌透露了各位代言人对于品牌的理解。大多数发言人用英语发言，只有肖战是唯一会说中文的艺人。看到这一点，粉丝们会很喜欢，觉得很感动。肖战不仅是一个负责任的代言人，还是一个非常独立的艺人。肖战这几年发展的越来越专业了，多部作品远销海外，成功闯关。仅仅通过一些作品的代言和一些好的口碑，肖战就在海外立下了汗马功劳。良好的粉丝基础，肖战这几年并没有参加太多的活动，但是就像选剧本一样，肖战选择参加的每一个活动也都意义重大。这一次他的出游可以说是充分展示了自己的热度和流量。细心的朋友也能发现，他的个性也是非常的强势。他真的是一个很注重细节的人，也是一个很有修养的人。从此次事件的表现来看，也可以破除以往的传闻。弄巧成拙，爱上肖战是一件值得骄傲的事情。Tops 定制鞋楦 ，Gucci 多套超级随意挑选，给肖战的高奢待遇从未含糊。虽然说 T O R Gucci 和肖战合作以来待遇都不错，但是直到时装周，肖战亲自去了品牌总部。大家才看清肖战在奢侈品牌总部受到的待遇，博客上表现出来的要真实的多，因为是总部直接的态度。本次时装周肖战的米兰秀档期 T O R 和 Gucci 对肖战的待遇一目了然。肖战在节目中坐在 C E O 旁边，尊贵的客人，随之而来的是各大媒体镜头的闪烁灯光，让人应接不暇。Tops 和 Gucci 对肖战的待遇有多少？其实这从一开始就体现在方方面面。一，双重豪华请柬，在这个节目的高端代言人中，只有肖战是双奢秀请来的。二，邀请韩流双奢品牌创意总监手写。三，看秀服装 Tops 秀场两千零二十三 FW 秋冬超季 Gucci 秀场两千零二十三秋冬超级季。四。三辆车接送行程，四名保镖跟随维护，保镖可以进入内场。五，秀场位置，肖战的秀场位置在 CEO 的正右方。六，在 CEO 和副 CEO 的陪同下参观米兰的 T O R。其实这里也很明显，只要他有探店 CEO 和副 CEO 陪同，并且在网络和微博上公开发布品牌照片和视频。有些粉丝说的是一个概念，品牌的认可度是另一个概念。其实光看上面，肖战已经赢了。但是随着肖战的行程继续，相关媒体资料的发布，你会发现 T O R 和 Gucci 总部其实在其他方面对肖战照顾得很好。比如关于肖战的住宿，据海外粉丝爆料，前两天肖战身着 Gucci 现身机场，被 Gucci 保镖接到机场。方便的行程，又换到宝格丽酒店，整个五楼全包，米兰最大最贵的总统套房。网友们纷纷表示，这套顶层套房光靠钱是无法直接预定的，也是 CEO 安排的别人品牌。不得不说，只要颜值到位，奢华不仅一点都不冷，还很贴心，各种待遇高调完美到无可挑剔的地步。很多艺人的表演都在穿越当季或当季。
，哥斯直接把三四套超技和各种衣服、鞋包、首饰送到了肖战酒店，让他使用。同时，哥斯显然对肖战有所了解。赠送的其他礼物还包括一盒装饰有双 G 彩色铅笔套装的 Gucci 生活系列，可见 Gucci 对艺术生的理解。日前 ，Gucci 邀请肖战到佛罗伦萨拍摄宣传片，并参观了 Gucci 博物馆。然后 ，T.O.R 这几天把肖战请到了集团总部，还为他订了鞋楦。网友发现 t o x 的鞋楦这一边是由巨星、皇室等非常有影响力或尊贵的人物定制的。比如肖战的鞋楦，上面是凯特·温斯莱特，下面是乔治·克鲁尼，左右分别是布拉德·皮特和汤姆·克鲁斯，铜牌还有裘德洛、戴米摩尔、哈里森·福特、戴安娜等等。肖战在微博晒出的照片中，只有肖战有中文名字，而肖战依旧像在 Gucci 秀场接受采访时一样用中文，这次他的签名用的是汉字。不得不说，看肖战这一系列的工作行程，就知道 Gucci 和 t o b 总部对他有多么的喜爱和重视。你怎么认为？欢迎发表评论。我们的新闻部分文此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢迎，也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。